हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर फोर्टी फोर करेंगे जो कि क्लास सेवेंथ की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्कशीट तीस दिसंबर दो हजार इक्कीस की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस इंडिकेटर्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वट एवर अ सब्सटेंस इज एसिटिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पिछली वर्कशीट में हमने एसिड एंड बेस के बारे में देखा था कि कुछ एसिड्स होते हैं कुछ बेस होते हैं तो बेटा उस एसिड एंड बेस को टेस्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वट एवर अ सब्सटेंस इज एसिटिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स बट हाउ दीज डूड सो लेकिन ये करते कैसे हैं बाई चेंजिंग देयर कलर इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस तो ये क्या करते हैं अगर इनको एसिडिक सोल्यूशन दिया जाता है तो इनका कलर अब चेंज हो एसिडिक सोल्यूशन दिया जाए या बेसिक सोल्यूशन दिया जाए तो इनका कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं देखते हैं लिटमस पेपर लिटमस अ नेचुरल डाय फर्स्ट बेटा हम यहाँ से देखते देखो ये चीज़ देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स हमने देखे अब हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज एज इंडिकेटर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं नेचुरली अकरिंग है मतलब कि नेचर से हमें मिलते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक लिटमस चाइना रोज पेटल्स चाइना रोज की जो पेटल्स हैं टर्मरिक हल्दी और लिटमस ये ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं जिनसे जिनको ऐसे इंडिकेटर यूज़ किया जाता है और क्योंकि ये नेचर से हमें मिलता है इसीलिए हम इन्हें नेचुर नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं देखिए ये है टर्मरिक हल्दी ये है गुड़हल या चाइना रोज फ्लावर की पेटल्स और ये है लाइकिन ठीक है अब हम करते हैं क्वेश्चन इसके क्वेश्चन ने बेटा आगे देखते हैं वर्कशीट में लिटमस अब देखते हैं लिटमस क्या होता है ए नेचुरल डाई It is the most commonly used natural indicator. It is extracted from lichen. क्या कहा गया It is इज most commonly used. जो सबसे ज़्यादा commonly use किया जाता है वो कौन सा है Litmus. It extracted from the lichen. पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि lichen क्या होता है बेटा Lichen क्या होता है बच्चे लाइकिन एल्गी एंड फंगस से हमने देखा था ना एल्गी एंड फंगस कंबाइंड होकर क्या बनाती है लाइकेन बनाती है तो उस लाइकेन से हमें क्या मिलता है लिटमस पेपर उसे क्या मिलता है लिटमस इट हैज पर्पल कलर इन डिजिटल वाटर इसका कलर कैसा होता है डिजिटल वाटर में क्लियर वाटर में इसका कलर कैसा होता है पर्पल कलर इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ये एक सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है एंड एज वेल एज और एज वेल एज स्प्रिट ऑफ पेपर्स और पेपर की स्ट्रिप्स भी मिलती है बेटा इसके अलावा क्या मिलती है पेपर की स्ट्रिप्स भी मिलती है और सोल्यूशन कैसा मिलता है और सोल्यूशन भी हमें मिलता है These strips are known as litmus paper और इसको हम क्या कहते हैं litmus paper इस uh, strips को हम क्या कहते हैं litmus paper litmus paper is of two types litmus paper जो है two types का होता है एक बार फिर समझाती हूँ बेटा इसको देखो क्या कहा गया है कि सबसे ज़्यादा commonly जो use होता है उसे हम कहते हैं जो उसका नाम क्या है litmus ये हमें lichen से मिलता है और lichen क्या है बेटा algae and fungus का हमने देखा था algae and fungus क्या करते हैं कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे हमने क्या कहा था लाइकेन इसका कलर कैसा होता है नॉर्मली डिजिटल वाटर में पर्पल कलर का होता है ये हमें एज ए सोल्यूशन भी मिलता है और स्ट्रिप पेपर की स्ट्रिप्स के इस तरह की स्ट्रिप्स भी के रूप में भी हमको मिलता है दी स्ट्रिप्स आर नॉन लिटमस पेपर इसे हम क्या कहते हैं लिटमस पेपर दो टाइप का होता है रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस तो आइए देखते हैं वेन ब्लू लिटमस इज एडिड टू एसिटिक जब ब्लू लिटमस को एसिड के साथ मिलाया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है रेड में ब्लू लिटमस को जैसे कि देखो ये है यहाँ से देखते हैं हम जैसे कि ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है इसमें हमने एसिड मिलाया तो ये कैसा कलर हो जाएगा इसका रेड कलर हो जाएगा ठीक है इसका कलर कैसा हो जाएगा रेड कलर अब नेक्स्ट देखते हैं रेड लिटमस ये हमारा रेड लिटमस पेपर है रेड लिटमस पेपर में जब हम बेसिक मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू कलर इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्मरिक देखते हैं टर्मरिक में क्या है टर्मरिक इज चेंज इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सोल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सोल्यूशन जब हम टर्मरिक हल्दी का बेटा हल्दी का ये एक टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं कोई पुराना कपड़ा लीजिए उस पर हल्दी का एक घोल बनाकर थोड़ा सा हल्दी लेकर उसमें पानी का घोल मिलाकर उस कपड़े पर रख दीजिए मिला लगा दीजिए अब उस कपड़े पर साबुन लगाइए सॉप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है 
ठीक है तो देखिए इट चेंज इट्स कलर येलो फ्रॉम रेड बेस कौन क्योंकि जो सॉप है वो क्या है बेटा बेसिक सॉल्यूशन है सॉप कैसा सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है बट रिमेन येलो इन एसिटिक सॉल्यूशन लेकिन अगर इसे एसिटिक सॉल्यूशन में रखेंगे अगर आप नींबू के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा नेक्स्ट देखिए चाइना रोज गुड़हल चाइना रोज इज एज ए इंडिकेटर एसिडिक सोल्यूशन डार्क पिंक अगर चाइना रोज की जो पेटल है उसको आप एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर मेजेंटा डार्क पिंक हो जाएगा और इसे हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे चाइना रोज को अगर बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है ग्रीन कलर देखो कलर्स के साथ में आपको बताया गया है चाइना रोज को अगर हम याद करना पड़ेगा बेटा चाइना रोज को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा डार्क पिंक हो जाएगा और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा देखिए एसिड रेन द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पोल्यूटेंट डिजोल्व इन एयर ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिसेप्टिवली देखो क्या कहा गया है कि जब बहुत जब पोल्यूशन होता है तो अलग अलग फैक्ट्रीज से बहुत सारा धुआं निकलता है स्मोक निकलता है तो उनमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज होती है उनके थ्रू जब ये रिलीज होती है ये एटमॉस्फेयर में जाती है और जब रेन होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ ये क्या होती है डिजोल्व हो जाती है ये गैसेस क्या होती है उसके साथ में डिजोल्व हो जाती हैं और क्या बनाती है देखो कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और यही जो कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है यही क्या होता है वापस अर्थ पर आता है जमीन पर आता है लैंड पर आता है और इस इस रेन को हम क्या कहते हैं एसिड रेन देखो क्या हुआ पहले तो जो अलग अलग गैसे थी कौन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है पोल्यूशन है ये पोल्यूटेंट है पोल्यूशन करते हैं ऊपर उड़ जाते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदे होती है पानी होता है उसके साथ ये घुल जाते हैं और कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होकर वापस इस धरती पर आ जाते हैं जिससे क्या होता है जहां जहां पर ये बूंदे गिरती है इस बारिश को हमने क्या कहा इस रेन को हमने कहा एसिड रेन एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग हिस्ट्रिकल मोमेंटम प्लांट्स एंड एनिमल और ये जो एसिड रेन है ये प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए बिल्डिंग्स के लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है हार्म होती है उनसे ठीक है डैमेज कर सकती है अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कर चुके हैं ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंडिकेटर आज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक लिटमस चाइना रोज पेटल्स ठीक है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू चाइना रोज इंडिकेटर टर्न बेसिक सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा देखो चाइना रोज सोल्यूशन किसमें कर देता है बेसिक सोल्यूशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है अभी हमने देखा था कि ग्रीन कलर में क्या कर देता है चेंज कर देता है ठीक है नेक्स्ट देखिए टर्मरिक चेंज इट्स कलर फॉर्म टर्मरिक अपने कलर को चेंज कर देता है ये देखो ये लिखा गया है येलो टू रेड में चेंज हो जाता है कौन सा पहले कौन सा कलर होता है येलो होता है उसके बाद उसका कलर किसमें चेंज हो जाता है रेड में चेंज हो जाता है इन बेसिक सोल्यूशन जब उसको बेसिक सोल्यूशन में रखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन तो देखो बेटा एसिटिक सॉल्यूशन में हमने यहाँ देखा था कि रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन का तो क्लियर हुआ बट एसिटिक सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कोई कलर चेंज नहीं होता तो आइए करते हैं इसका आंसर हम तो देखिए बेटा आंसर आंसर नंबर थ्री रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सोल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स कलर उसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं आता कोई कलर चेंज नहीं होता वाइल्ड रेड लिटमस पेपर इन एल्केलाइन सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन लिख दीजिए एल्केलाइन की जगह लिख दीजिएगा बेसिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन मेक इट ब्लू और कैसा हो जाता है ब्लू हो जाता है तो देखिए रेड लिटमस पेपर इन एसिटिक सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स कलर वाइल रेड लिटमस पेपर इन बेसिक सॉल्यूशन एल्केलाइन की जगह बेटा बेसिक लिख दीजिएगा ठीक है बेसिक सोल्यूशन इट मेक ब्लू कौन सा कलर चेंज हो जाता है ब्लू ठीक है स्टूडेंट ठीक है अगर आपने एल्केलाइन लिख दिया तो ब्रैकेट डाल के बेसिक कर दीजिएगा बेटा ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर द थ्री मेन गैसेज दैट कोज एसिड रेन डैश डैश एंड डैश कौन सी बेटा अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है थ्री गैसेज कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फोर आपका ठीक है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में तीनों गैसेज आपको यहाँ लिखनी है तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट कर